Spre exemplu, în baza datelor ALAC, am solicitat Ministerului Justiției să schimbe codul de procedură penală în 2004. The whole aim of the center is to shut the center down. That is the vision. Because if the center can successfully shut down, it means that all these gaps, institutional gaps, no longer exist. And that the institutions are actually working towards finding the solutions in a systemic way, which means that we no longer are required. <laughs> Faptul că aderăm la Uniunea Europeană în 2007 înseamnă foarte mult din punct de vedere, să spunem, psihologic pentru România și pentru români. În sensul că nu putem să uităm faptul că avem în spate o istorie de 50 de ani de comunist pe care nu putem șerge cu buretele într-o singură zi. After over a year of legal action, pressure from the media and from Transparency International, a criminal investigation of the land claim was finally begun. In late 2006, the Glavans and 1,100 other families were allowed to resume building their homes. From my point of view, for me, it was important to me for my rights and my family. From the point of view of the case, and from the point of view of the fact that they built 1,000 houses, not one, Vă dați seama că e de importanță socială. Nu văd ce s-ar putea întâmpla rău din punct de vedere social pentru România în viitor. Fac referire directă la aderarea României la Uniunea Europeană pentru că e evenimentul central al acestei perioade. Cred că vor avea alte perspective. Mi-e greu să cred că, că nu le va fi bine. Sinisha Markovic is now conductor of the Southeast European Youth Orchestra. After dozens of requests by Markovic and Transparency International, an investigation of the situation at the Philharmonic Orchestra is finally being undertaken. Markovic says he feels changes in the air. A very few years ago, there was a lot of life, a lot of young people, which is very good and social and social. Dosta dobro je naspram rata, međutim tu su drugi problemi još uvijek u opticaju. Težak je taj tranzicijski put. Gabriela Coman has so far been unsuccessful in challenging her dismissal from the Child Protection Agency, and her claims have still not been investigated. Her story illustrates the precarious position of whistleblowers in many Eastern European countries. Sper ca peste 20 de ani să nu se mai întâmple așa ceva în România, pentru ca generațiile și sper ca generațiile care vin după mine să nu mai trăiască ceea ce am trăit eu. Sper din tot sufletul acest lucru. Poate că acesta este și unul din motivele pentru care am luat poziție. Dacă ne facem că nu vedem, nu, vedem, nu auzim, este în detrimentul nostru, al tuturor. Indiferența, după părerea mea, poate ucide mai mult decât ar ucide poate un război. Over a decade has passed since the Bosnian conflict, almost two since the Romanian revolution. As with other countries in the region, the changes have been immense. But as these three stories show, a great deal remains to be done.
and it will depend on the courage of individual citizens to demand their rights and to demand justice.